十九岁拿下亚洲田径锦标赛冠军，百米赛场跑出无人区，十一秒六一夺双金。他就是来自湖北宜昌的熊诗琪。熊诗琪今年才十九岁，是武汉理工大学管理学院二零二二级新生。他是咱们田径短跑界的新星，不仅在一百米领域大放异彩，而且在跳远方面更是不逊色。在今年的全国田径大奖赛上，熊诗琪一个跳跃就拿下了六米四八的好成绩，霸气夺冠。国青队给熊诗琪报名了一百米单项和激励。今年的亚洲田径锦标赛就是他的舞台。在最开始的时候，韩国人还未发现熊诗琪的恐怖之处。这是女子一百米的预赛。熊诗琪被安排到最偏僻的第八跑道，这是最难跑的跑道。但是熊诗琪从不抱怨环境，这才是真正的强者。果然，熊诗琪一旦开足马力，别人就只有看灰的份儿，简直是把百米赛场跑出无人区。最终，熊诗琪以本组第一的成绩进入决赛。两个中国姑娘闯入亚洲田径锦标赛决赛，她们就是十九岁的熊诗琪和十七岁的刘霞君。刘霞君在预赛中的表现也十分亮眼，赛前的微笑简直要甜进心里。第一跑道的位置也让大家松了口气。然而，就是这样的四川萌妹到了赛场，简直换了个人。直接开足马力往前冲，好几个人愣是没有追上他一个人。刘霞君直接冲出终点线，他这一下狂飙出十一秒八七。和熊诗琪一样，都是以第一名晋级决赛。来到紧张刺激的决赛现场，第三跑道的就是刘霞君，而第六跑道的就是熊诗琪。咱们两个中国选手离得还挺远，但是他们的心是一样的。随着枪声响起，刘霞君唰的一下冲了出来。他的起跑速度是最快的，熊诗琪则是倒数第三。不过，熊诗琪的后程爆发力十足，只见他直接使出全部实力，一路反超五人，拔得头筹，甚至在熊诗琪的身后出现了一段真空地带。熊诗琪以十一秒六一夺冠，而咱们的刘霞君也十分厉害，他十一秒八五摘得银牌。两个中国姑娘都是好样的。如果有人问你中国短跑女子接力队到底有多强，就把这个视频甩给他看。中国队四朵金花接力豪取金牌，中国女孩再次为黄种人证明。天津锦标赛女子四乘一百米接力决赛，第一棒是刘霞君。金牌打得不不久，对。그런데바터를제일잘받는나라는태국입니다。그렇습니다。태국은예전부터아시안게임에서우리나라는금메달을한번도따。地理位置十分不好，和熊诗琪预赛一样，位于第八跑道。接力赛中，刘霞君甚至看不到对手的情况，只能凭借训练出来的本能，成功和对手交接。中国队暂时领先。第二棒是赵君岩，曾经获得少年甲组女子两百米金牌。然而，印度队中的女子选手不简单，很快反超了赵君岩。印度选手第一个完成交接，赵君岩十分着急，不要命的拼命冲刺。第三棒是黄娜，哎呀，我裁判了！这一次，黄娜逆天改命，尽管有实力强劲的印度选手，黄娜也没有放弃，成功把第三的位置逆转成第二。
给大家快磕头，你要铁人民工。西门，印度选手还在得意洋洋，接过交接棒的熊世奇却爆发了。只见他脚底泡成风火轮，就连遥遥领先的印度选手都被熊世奇反超甩在身后。你可以永远相信熊世奇。熊世奇又一次拉开极大距离，最终在四朵金花的努力下，中国队成功以四十五秒零五夺得第二金。그렇죠시용치치가마지막어앵커로뛰면서네아주금메달을차지했고요네어유관으로보기에는두번째로태국태국이들어온걸보입니다네마지막앵커가또페트쿤이었어요태국은요네자중국이오늘여자부 400m 릴레이에서가장좋은호흡을보여주면서또마지막앵커로나왔던시용시치의폭발적인스피드로금메달을확정시웠던중국팀이었습니다자다시한번보시죠네자이은빈선수가이채연선수한테넘겨줄때만해도네크게차이가나지않고、네、선두거랑같이받았거든요네이채연선수도잘쪄졌고요네여기서이제세번째주자신강영선수에게바텀이넘어가는데바텀이여기서조금살짝스피드가、네、저하됐고요네자이때만해도인도가、네、바텀을제일먼저받았어요여기서또대한민국전하영까지연결이었는데자신가영하고전하영하고는전혀바텀이안맞았죠네사인을맞지않았습니다네이때인도가먼저바텀을받았지만은、네、마지막앵커시용시치중국이예역전을시키고요태국의마지막,지막네,네,네태국의마지막주자죠페트콘선수네페트콘선수도아주인도선수를그리고마지막인도의앵커가大家觉得这就是熊十奇的极限了吗？评论区欢迎大家的来访。